от нас. Секрет и лето, зима растопчет, словно в первый раз. Огни большого города горят, антенны шепчутся на мокрых крышах, о чем соседи в доме. Сначала старый календарь Огни большого города горят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не Что ж за люди такие, а? Ну, сволочи, звери, они а люди. Ж надо до такого додуматься, бедная Элеонора. Да отморозки. Чего о них говорить? Главное, опасен тот, кто натравил их на нас. Это ж надо такое, а? Из-за этой, из-за какой-то квартиры mm. этот Смирнов готов на любую подлость. А я вас предупреждал. Нам нужно быть готовыми ко всему. Ничего, Смирнов мне за все ответит. Ну что это за, за краска такая, а? Андрей дал мне этот растворитель, а от него только одни полосы. Ну, да. Нет. Нет, нет, я по сейчас пойду застираю. Может, и, и что-то и получится. Да проще эту куртку теперь выбросить, чем отстирать. Да, мне тоже так кажется. Потом все равно Элеонора ее носить не будет после того, что она пережила. Тогда зачем все это Марокко с оттиранием? Неужели охота руки растворителем портить? Вот, прежде всего для себя. Что понимать, что все, не уступим. Инга, постойте. Я хотел вам сказать, что... В общем, наш проект сегодня подали на конкурс. Как? Уже? Ну да. <свят> Чего тянуть? Обещали <свят> завтра результаты сказать. Да вы что, так быстро? Ну да. Так это хорошо. Меньше времени останется на переживание. А знаете что? Давайте у меня кофейку попьем. И в спокойной обстановке обсудим наши планы на победу. Согласны? Тогда прошу. Как обещал, мои ребята справились. Нашли какую-то тетку из той квартиры и припугнули как следует. Да что ты говоришь? Да. Можно подумать, такое сложное дело. Это вы к чему? Да к тому, что ты хвалишься этим, как будто эти твои ребята не подонки, а нобелевские лауреаты, не меньше. Ой, ну что же вы людей-то сразу обижаете, а? Всякая работа нужна. Вот видите, и вам они пригодились. А чем работа грязнее, тем она труднее. Правда? Mm -hmm. Я заметила по сумме, которую они запросили. Пересчитывать будешь? Нет, я деньги на вес определяю. Еще какие-нибудь задания будут? Нет. А хотя Олег все еще ездит к этой девочке, как и... Надя, кажется. Нет, с тех самых пор не ездит. А может быть, прикажете следить за ней? Нет. Нет, не надо. Спасибо, Ахмед. Свободен. До встречи. Ой. О, холодно. Ты чего сидишь? Давай быстро умываться. А то вода остынет. Да, сейчас. Не волнуйся. Вот. 
Ты чего опять закисла? Все вчерашнее происшествие вспоминаешь? Да. Ой. Вот, Вероник, вот как он мог, а? Как он мог отдавать такие распоряжения этим бандитам? Ну ладно, подожди. Может быть, это не он. Ну а кто тогда? И не надо выгораживать этого Смирнова. Некому больше, понимаешь? Ничего, попадись он мне. Я ему все выскажу. Скажешь, скажешь, только успокойся. Ну как, как он мог? Я же ему поверила. Совсем с этой дурацкой любовью ничего не видела. Повелась на это чертово обаяние. Не расстраивайся так, Надя. Скоро забудешь обо всем, как о страшном сне. Обидно, понимаешь? Надо же было так вляпаться. Вот вечно он мне так все никак людей полюбила. Оказался двуличный, жестокий. Ничего, я ему все выскажу. Выскажешь, выскажешь, только успокаивайся давай. Ты думаешь, у меня жизнь сахар? Вон вчера. Что, не пугай меня так. А что не пугай? Тамара вчера заявилась. Ты что? Угу. И, и что, она скандалила, да? Ну, а как ты думаешь? Пришла в гости к бывшему мужу, а у него новая подружка. Ну, в принципе, даже где-то можно понять. Да ладно. Ее, между прочим, никто отсюда не выгонял. И винить она может только себя. Ты знаешь, Надь, меня другой волнует. Мне кажется, Степа ее любит еще. С чего ты это взяла? Ну, не знаю. Ради нее за ум взялся, вон, пить бросил. Ой, да она этим своим уходом все его старания перечеркнула напрочь. И не любит он ее, и это я тебе говорю. Знаешь, все равно мне нужно его увидеть. Я хочу поехать к нему в больницу. Да ты что, тебе, тебе выходить нельзя? Есть у меня одна мыслишка. Есть. Нет, ну это в голове не укладывается, а? Ну это в какое время мы живем? Это а откуда вообще, откуда они, эти люди, берутся, эти, эти скины, а? Откуда взялось вообще это поколение? Они же без мысли, без сердца, без памяти. Да, да ну откуда, откуда? Мы сами их воспитали. Мы? Ну, Эля, ну наше время. Да, да просто время, время. Времена и похрежче были, все-таки все людьми оставались. Эленор, ты не, не накручивай себя на кот. На, выпей лекарство. Это что лекарство? Что оно поможет? Ну, что поможет, оно изменит, поможет, изменит. Ну, давай, давай. Эль, ты мне объясни. Объясни, ну. я не понимаю, как вообще можно так жить? Без, без, не знаю, ни, ни, ни истоков своих, ни, ни истории, ничего. Ну, не учили они этого. Для них история это, это пустой звук. Это они пустые. Скажи, люди вообще без совести, для них человеческая жизнь, она даже просто копейки не стоит. Ну, ты же сама говорила, бывали времена похлеще. Нет, ну, ну, ну что, подонков всегда хватало. Ну, не до такой же степени. И потом, ну, потом на них же управу какую-то можно было найти. А эти, они же вообще ничего не боятся, абсолютно. Ну, так святого-то нет, вот и не боятся. Вот уж никогда бы не подумала, что мой сосед будет заинтересован в моем же собственном проекте. В нашем, вы хотели сказать. Ну, да, хотела сказать в нашем. А зачем вам это надо? Вы хотели спросить, почему я взялся за этот конкурс, да? За этот проект. Да тут все просто. Мне нужно вырвать его из рук Смирнова. Вот и все. Зачем? У меня с ним свои счеты. А что, вы были с ним партнеры? И не только. Мы были друзьями. Я ему доверял, как самому себе. А в итоге он меня предал. А что случилось? Ну, это длинная история. Но если в двух словах... Была у меня женщина, но, как оказалось, нравилась она не только мне, 
но еще и Смирнову. Причем настолько, что ради нее он предал нашу дружбу. Он ее отбил? Да. Но одной Ирины ему показалось мало. И он решил отнять у меня еще и бизнес. Тогда понятно, почему вы на его зуб имеете. Нужна хорошая маскировка. Ничего не понимаю. Если они задумались, так они тебя миг вычислят. Здесь же кроме нас никто не живет. В том-то и дело. Поэтому нужно выдать меня за тебя. А? Можно взять пальто? Да, конечно, бери. Ты мне только ради бога скажи, о чем ты хочешь поговорить с дядей? Я хочу просто решить для себя, что меня ждет после того, как он вернется из больницы. Хорошо? Да, уже. А, а что тут неясно? С чего ты взяла, что что-то должно измениться? Ну, дело в том, что Тамара решил вернуться, поэтому хочешь не хочешь, ему придется выбирать между нами. Вот. Возьми мне платок и накинь капюшон. Капюшон. Так тебя точно от меня никто не отличит. Слушай, а, а тебе-то есть что одеть на экзамен? Ну, так я и в твоем могу пойти. Мне-то нет кого лицо свое прятать. Могу в чужом свободно разгуливать. Надежка, mm -hmm. спасибо тебе. Ой, да не за что, Господи. Ты можешь сесть и успокоиться. Я не могу сосредоточиться за тебя. Свет, мне нужно тебя <coughs> спросить кое о чем. Господи, какой серьезный ты. А что случилось? Даже вот только да, без этих твоих штучек. <coughs> Просто скажи, кто лучше поет, он или я? Про Антона, что ли? Да, про кого еще? А ты чего, конкуренции испугался? Ты понимаешь, я ему наговорил вчера всякого, ну, погорячился. Я же не могу не понимать, что у него хороший голос, он хорошо пел. Он чем, всем вчера понравился. Значит, испугался. Я тебя не узнаю. Ты же понимаешь, что это комплексы? Откуда они у тебя вдруг взялись? Это обязательно сейчас выяснять? Да ладно, ладно, не беспокойся. У Антона совсем другая профессия. Он художник, и дорогу тебе переходить не собирается. Ты не ответила. Просто скажи, да или нет, только честно. Ну, если честно, то да. Ну, Антон действительно прекрасно поет. Но ты-то для меня все равно самый лучший. Понятно. Да, наверное, нелегко было пережить такое предательство. Нелегко. Но время все лечит. Все проходит. Ну, хватит обо мне. О себе расскажите. У вас с Павлом все серьезно? Чего вы об этом спрашиваете? Да так. Мне кажется, вы не совсем... Подходите друг для друга. Вы ему доверяете? Вообще, я с ним со школы знаком, как я могу ему не доверять? Ну, мало ли что там в школе было. Павел-то уже далеко не школьник. Жизнь людей круто меняет, а вы на него все прежними глазами смотрите. А вот это уж предоставьте мне решать самой. Извините, если я вас обидел. Просто мне кажется, вы сильно ошибаетесь на его счет. Я не хочу, чтобы вы потом из-за этого переживали. Ладно, пойду я. Засидел все у вас. Спасибо за кофе. Было очень вкусно. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А что вы нам сегодня приготовили? Федор Михайлович Достоевский. Белые ночи. 
Васильев, Азори здесь тихие. Да. Из стихотворений Сергей Есенин, черный человек. Давайте а -а -а. Есенина, угу. черный человек. Угу. Можно я возьму стол? Берите. Пожалуйста. Сергей Есенин, черный человек. Друг мой, друг мой, я очень, я очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем. Только как в рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее и ноги маячить больше не умочь. Черный человек. Черный, черный. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Надя! Надя, постой! Надя, постой же! Надя! Нам нужно поговорить, Надя! Простите, я думал, вы Надя. На вас ее пальто. А где она? Надя не хочет с вами разговаривать. Почему? А вы что думали? Вот так придете, скажете пару слов извинений и все, да? Я прошу, позови ее. Я должен ей все объяснить. Совершенно идиотская ситуация. Все совсем не так, как она думает. Я прошу. Надя сейчас нет дома. Ну так где же она? Хотя, ладно, можешь не говорить. Я буду ждать ее здесь столько, сколько потребуется. Вы можете не ждать. У нее сегодня экзамен. Она в институте. Месяц умер. Синеет в окошке рассвет. Ах ты, ночь! Что ж ты, ночь на коверках? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Надя. А, до следующей встречи. На сегодня все. Да. Я поставлю на место, да? Да, да, пожалуйста. Ну, спасибо вам большое. Счастливо. До свидания. Всего доброго. Да, неплохо. Хороший наш. Все. Все, хватит. Не хочу я больше переживать из-за этих мерзавцев. Не стоят они моих нервов. Ну, правильно. Правильно. Только, слушай, Эль, может быть, тебе все-таки себя поберечь немножко, ну, полежать, подребать, отдохнуть. Да ни за что. Вот еще. Нет. Все. Надо возвращаться к нормальной жизни. Ну, я просто с ума сойду, если не перестану об этом думать. Вот хорошо. Все. Больше ни слова об этом. Правильно. Тогда я тебя буду радовать. Что такое? Андрей только что сообщил, что препарат действует на опухоль. Больные мышки ожили и повеселели. Странно ты реагируешь. Я, я ж только что тебе сказал, что самая страшная болезнь в мире побеждена. А ты вот, ты вот так вот радуешься? Да, ты прав. Я, ты знаешь, странно человек устроен. Ну, вот я только что узнала, да, о, о великом открытии. И, ну, казалось бы, да, радоваться должна. 
Знаешь, мне ужасно грустно, что все так, так поздно произошло. Скольких хороших людей можно было бы спасти? А? Эль, ну что? Скольких потерь избежать? Что говорить о прошлом ты, Эля? Что его не вернешь, как ни старайся. А мне вот радостно, радостно, что еще многим людям можно помочь. Это же, ну это чудо, Эль, чудо. Да, конечно, это правда. Привет, друзья. Макс, здорово. Здорово. Че репетируем? Да вот решили старый альбом вспомнить, а то и весь наш репетар уже выучили. А ты считаешь, что старый альбом настолько забыли, что его можно за нового выдавать? А почему его за что-то сразу нужно выдавать? Мы ремейков наделаем. Не, ребят, так где он пойдет? А как? А что тогда делать? Если менять, то менять радикально. То есть? Ну, ремейк, конечно, хорошо, но это Субаси. Все равно топтание на месте, да? А я предлагаю глобально все сменить. А как? Ну, объясни. Как? Нужно менять стиль. Иначе нас дилетанты скоро где-то будут. И какой стиль будем брать? Знакомьтесь, я тут накидал кое-что. Ну вот, прекрасно все сделала. Смотри, ничего от этого безобразия и не осталось. Ух ты! А? Ну надо же, как вам удалось эту краску отстирать. Вот так вот. Удалось. Уметь надо. Ты мне зубы-то не заговаривай этими стирками. А ну-ка рассказывай, что это вокруг тебя гурам хоровод начал водить, а? Да ну не преувеличивайте. Какие хороводы? Просто поговорили с ним по-соседски и все. Ну, ну да. что в этом плохого? Конечно, конечно. Ничего плохого нет, но ты просто бдительность не теряй. Он хоть нам и помогает, но все-таки он уголовник. Вот любите вы на людей ярлыки развешивать? Ну, вот что он вам сделал? Ничего он мне не сделал. Просто я смотрю, ты хорошо его уже узнал, только каким образом? Ой, Натина Петровна, он бы вам тоже все рассказал, если бы вы его спросили, а не смотрели на него вот так волком. О, буду я еще с каждым этим уголовником беседы разводить. Ну, скажите, вот зачем вы его оскорбляете? Он благородный человек, помогает нам во всем, опекает. Ну что? Вообще, вы много таких уголовников воспитанных встречали? Не в том вы видите человека врага. Неужели? Да, неужели. Это вы знаете, что вот этот вот Смирнов как раз его и подставил. Да ты что? Да. Сначала решил отобрать у него бизнес, потом женщину. И вообще все представил так, что Гурам в тюрьме оказался. Это ж надо. Ну и подлец Смирнов, а? И как только его земля ну, то носит, а? О! Да, да, да. Вот, доктор, не, не подскажете, что это такое? У мусульман обычное право, четыре буквы, третья А. Адат. А, да, а, да, точно ты. <смех> Кьяра. <смех> Кьяра. Кьяра, ты. Кьяра. Здравствуй, Степан. Слушай, да как, 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 как же ты пришла-то? За, за, за того же следят. Не волнуйся, меня не узнают. Я надела Надина пальто. Маскировка. Ну ты молодец. Ну послушай, ну зачем же, зачем же так рисковать? А вдруг они тебя разгадают? Ну вот так сильно хотелось тебя увидеть. Так и мне тоже. Да. Ну, как вы там с Надюшей-то поживаете, а? Да ничего. Все хорошо? Да, все хорошо. Ну, да. У Нади сегодня экзамен. Ну, да, 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 да. Да, да. А вчера к нам приходила Тамара. Да. И что ей нужно? Говорит, соскучилась, хочет вернуться. Вот так даже, да? Степа, ты только не волнуйся, ладно? Ты, если хочешь вернуться, ты скажи, и я уйду. Слушай меня, Кьяра, больше всего на свете 
Я не хочу, чтобы ты куда-нибудь уходила. И не вздумай, не вздумай никуда уходить. Ты мне, ты мне очень нужна. Ты мне тоже, Степ. Ой, что? 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 Да, прости, пожалуйста, это я. Ой, осторожней, ложись. А... Может, я доктора позову, а? Да нет, нормально. Нет, ну вдруг. Что... Подожди, вот так. Подержи сейчас. Господи. Да, так я нормально. Хорошо же все. Надя, ты только не торопись уходить. Прошу тебя, выслушай меня. Мне надо тебе много объяснить. А я не собираюсь никуда уходить. Хорошо, что ты пришел. Я и сама хотела с тобой встретиться. Ну вот отлично. А то я боялся, ты мне и слова сказать не дашь. Надя, я много обдумал. И вот что я хочу тебе сказать. Так, только давай не будем сейчас об этом. Хорошо, согласен. Может быть, не самое лучшее место для разговора. Но если хочешь, давай в кафе перейдем. Нет. Я и здесь тебе все скажу. Ты должен повлиять на Ахмеда. Это же просто невозможно. Это переходит все границы скинов на нем. Скоро киллеров, да? Для тебя все средства хороши. А для вас? Чего вы добиваетесь? Вон остальные жильцы. Получили квартиры и счастливы. Только вы воду мутите. По-моему, мы ясно изложили наши требования. Надя, ну пойми же, наконец. Ведь вы своим упрясом только хуже себе делаете. Давно бы переехали и жили, как нормальные люди. Ведь вы из-за своей твердолобости даже выгоды своей не видите. Ты-то уж свои выгоды точно не упустишь. Так, все, с меня хватит этих разговоров. Тебе наплевать на остальных? Жить надо только для себя, да? Надя. Вот и живи. И без меня тоже. Надя. Надя. На этот раз вам повезло. Никаких кровотечений. Немного сместились края раны. Вам надо быть осторожнее. Никаких резких движений. Более сделай нож по сенаргенам два кубика. Больше с техник. Ага, спасибо. Что это вы, дядя Степа? Раньше времени бегать стали. М? Чего? Ну, так ведь он хотел, ну, размяться немножко, вот так руки вытянул и... Все ясно. Вы обнимались? Гуль, что ты такое говоришь? Ну, честное слово, я вон за газет это потянулся руки. А -а -а -а. Ладно, ладно. А -а -а. Тихо. Сделаем вид, что я поверила. Иначе у вас от этой гимнастики еще больше рано заболеет. Ой, как я этого не люблю. Так, как? сейчас вот расслабьтесь. Как не люблю, а? Все. Как все? Все. Все? Да. Все. Ах ты. Ой. Все, а теперь лежите спокойно и не обнимайтесь. Вот как смешно, Гуль, правда, да? Вот как смешно, честное слово. Как она нас раскусила то быстро. Ну, ну и, и что, мы же с тобой взрослые люди. Ну, Имеем право. Да. Взрослые это взрослые, но вдруг Тамаре расскажет. А, знаешь, я очень даже хотел бы, чтобы она рассказала Тамаре. Пусть Тамара не думает, что у нас с ней что-то может быть. Ну, мне кажется, она так просто без боя не сдастся. Мне плевать на Тамару. Меня сейчас другое волнует. Скажи, как ты, как ты до дома-то доберешься? Да а? это как раз ерунда. У меня же маскировка. Я же в Надином пальто. Не узнает никто. Ну да, маскировка у тебя, конечно, знатная. Кьяр, я очень-очень рад тебя видеть. Но все-таки давай мы с тобой на будущее договоримся, что ты будешь сидеть дома. Пойми меня. Я очень хочу застать тебя живой и здоровой, когда выберусь отсюда. Господи, Степ, как же я по тебе соскучилась, а? Так и я по тебе соскучился. А насчет Тамары... Знаешь, ты ее даже на порог не пускай, если она придет. И не слушай ее. Тамара человек сложный. Она и 
Соврет, дорого не возьмет. Я тебя прошу, ты только верь мне. Верь мне, что ты мне очень, очень нужна. И что я тебя люблю. Верь. Слушай, подожди, не торопись плеча рубить. Ну, подумай еще. Ну, я все уже решила. Надо раз и навсегда разрубить этот горд узел. Ну, правда. Ты точно уверена в этом? Точно, точно уверена. Я уже даже все вещи собрала. Лежат в ординаторской. Всего одна сумка. Ты не бойся, я у тебя много места не займу. Ну, мне не трудно тебя приютить. Только ты точно уверена, что не пожалеешь, что ты ушла от них? На все сто процентов. Ты уже спрашивала меня. Прикроешь меня, ладно? А то обед скоро кончится. Хочу успеть, пока никого нет. Ну ладно, иди, отчаянная. Привет. Привет. Оксан, mm -hmm. ты не опаздываешь на свое собеседование? Вообще-то у меня еще полно времени. Что-то поздновато вы, барышня, на собеседование собрались. Так назначили. Есть же не только дневные фирмы, но и ночные. О, какие интересные фирмы. Хватит придираться. Фирмы как фирмы. Ну, пожелай мне удачи. Ни пуха, ни пера. К черту. Попрошу в моем доме о нем не упоминать. Пап. Это распространенная фраза. Ты просто цепляешься к Оксане. Это смотри, как посмотри. Да как не посмотри. Я же вижу, что она тебе не нравится. Ты так и ищешь повод, чтобы к ней придраться. Я просто сейчас не буду с тобой обсуждать эту тему. Да, неужели не будешь отстаивать честь своей ненаглядной Оксаночки? Гуля вот-вот должна прийти. Ого. Что это, вы решили сойтись? Как раз наоборот. И я очень тебя прошу не вмешиваться в наш с ней разговор. Я прекрасно знаю, как ты относишься к Гуле. Ты на ее стороне. Но она мне больше не интересна. Между нами все кончено. Ну что ж, будем надеяться, ты знаешь, что делаешь. Так бы и сидела весь день, не уходила. Совсем не хочется. Так и я бы тебя никуда не отпускал, но надо идти. Темнеет уже. Не дай бог, что случится. Да, я сейчас пойду. Ты тут лечись, поправляйся. Ты да сын. Все, что у меня осталось. Знаешь, я самый счастливый. Привет. Я буквально на несколько минут. И тебе здоров. Проходи, мы ждем тебя с отцом. А, она тоже здесь? Оксаны нет. Это хорошо, а то я как-то неуютно себя при ней чувствую. Да. 
Ее нет, можешь смело проходить. Ты, кстати, хорошо выглядишь. Как себя чувствуешь? Как беременность проходит? А, вот об этом я и хотела поговорить. Проблема? Ой, давай сразу договоримся. Отцу не нужно ничего говорить. Ему и так сейчас тяжело. Он переживает из-за изменений в моей жизни, да еще и мама в больнице. Ну, как скажешь, я просто хотела, чтобы и он узнал. Я думаю, вам всем будет приятно это услышать. То, что я скажу, не удастся скрывать тонко. Гуль, ну зачем ты так? Я же просил. Мы взрослые люди, мы сами можем решить свои проблемы. Зачем сюда впутывать родителей? Отец и так волнуется из-за ребенка. Не зря. Никакой беременности нет. Я ее выдумала. Я обманула тебя и твою семью. Экзамен провалил? Нет. Прошла на собеседование. А что тогда ревешь? Максим. Я рассталась с ним. С кем? Со Смирновым? Ну, извини. Видимо, я плохая актриса, видишь. Не смогла вашу квартиру уберечь. Любовь сыграть. Ну, ладно, нашла из всего платы. Дурында. Из-за квартиры. Ты думаешь, я не вижу ничего? Полюбилась в него? Ничего, 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 ничего. Он еще сам жалеть будет. Надя, ты отличная девушка. Ты скоро станешь известной актрисой. Он себе локти от обиды кусать будет. Да, ты уже глупости какие-то говоришь. Ничего не глупости. Ничего не глупости. Он еще в очереди за автографом к тебе станет будет. Тебе точно говорю. Фанаты к тебе податься. Сто процентов. Он будет из очереди протягивать бумажку с ручкой и говорить. Надя, помнишь меня? Наденька! Прекрати, я тебя прошу. Ой, Гуля, как я рад. Проходи, располагайся. Ну, скажи ему. Я... Я пришла сказать, что я все наврала про ребенка. Как наврала? Ты что, шутишь? Пап, ну какие тут шутки? Ты что, не понимаешь? Она меня удержать этим хотела. Да. Я думала, что ребенок нас сблизит. Но я ошибалась. Тимур полюбил другую, наш брак рухнул. Мне бы не хотелось, чтобы в нашем разрыве обвиняли только Тимура. Виноваты мы оба. Господи. Господи, боже мой. А Ева знает? Нет, вы же... Вы же скрывали от нее наш разрыв. Я подыгрывала. Но теперь, думаю, нет смысла скрывать. Только я прошу тебя, скажи ей помягче об этом. В ее положении ей нельзя нервничать. Ну, разумеется. И еще. Я уезжаю с коттеджа. Там слишком много места для меня одной, а вы тут ютитесь в маленькой комнатушке. Подожди, Гуля, а тебе разве есть куда уехать? Да, к подруге. Я уже перевезла вещи. Вот. Ну?
больше ничего мы друг другу не должны. Ну что, бросил тебя твоя девочка? Так тебе и надо. Прекрати. И не подумай. Знаешь, мне надоело смотреть на твою интрижку сквозь пальцы, делать вид, что я ничего не знаю, и ждать, когда ты наиграешься в эти игры. Можешь успокоиться. Теперь у меня там все. Хорошо. Ну, знаешь, я за это время многому научилась. И поэтому предупреждаю тебя на будущее, если вдруг когда-нибудь соберешься завести очередную интрижку, имею в виду, я разделю наш бизнес, заберу свою долю, а ты посчитай, сколько у тебя тогда останется. Ну, погоди, это нам обоим не выгодно. Вот, я хочу, чтобы ты вспоминал об этом, как только увидишь очередную юбку. Ну вот и хорошо, что все разрешилось. Я больше не негодяй, бросивший беременную жену. Мы теперь с Оксаной можем возвращаться обратно. Не понимаю, чему ты так радуешься. Пап, ты что, не понимаешь? Mm -mm. Ты не понимаешь, я больше не виноват. Это она врала. Она меня предала. Я рад, что Гуля нашла в себе силы признаться в этом. Это ты я как раз понимаю. Вот только поверить не могу. И повода для радости, как ни стараюсь, не нахожу. А теперь... Предлагаю выпить за то, что между нами больше нет секретов. Надеюсь, нашему тандему больше ничто не помешает. Я в этом не уверен. Почему? Ну, хотя бы потому, что от Гурама давно ничего не слышно. Это как минимум подозрительно. Да брось. Он просто решил, что с нами лучше не связываться и оставил нас в покое. Нет. Он что-то замышляет. И мы очень скоро узнаем об этом. И мы должны быть к этому готовы.